السلام علیکم اسٹوڈنٹس یہ آج کا جو لیکچر ہے یہ سیکنڈ ایئر کا ایکسرسائز تھری پوائنٹ فائیو کے ریمیننگ کوشچنس کا لیکچر ہے دسمبر ٹو تھاؤزینڈ ٹوینٹی میں دیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو کووڈ ٹوینٹی کی وجہ سے جو ویکیشنز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے آن لائن لیکچرس چل رہے ہیں اسی سلسلے میں یہ ایک لیکچر ہے جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے اوکے جی میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ لوگوں سے کہا تھا سیکنڈ ایئر کہ ایکسرسائز تھری پوائنٹ فائیو کے ہم لوگوں نے ایک سے سترہ تک کوشچنس کر لیے تھے اور اس میں ہم نے دو ٹائپس کے کوشچنس کو ڈسکس کیا تھا جن میں ایک ایسے کوشچنس تھے جن کے ڈینومینیٹر میں ڈفرنٹ لینئر فیکٹرز آ رہے تھے جو سیکنڈ ٹائپ کے کوشچنس تھے اس میں لینئر فیکٹرز جو سے ہیں ان کے اوپر پاورز آ رہی تھی یعنی ریپیٹڈ لینئر فیکٹرز آ رہے تھے اب ہم جو آج کوشچنس کرنے لگے ہیں ان کوشچنس کے اندر جو ان سے ہے ہم لوگوں نے ایسے کوشچنس مطلب ایسے دیکھنی ہے شیپس فریکشنس کی جس میں ڈینومینیٹر میں ار ریڈیوسیبل کوڈریٹک فیکٹرز آ رہے ہیں ار ریڈیوسیبل اگر یہ ار ریڈیوسیبل کوڈریٹک فیکٹرز جو ان سے ہیں ان کی یہ ٹائپ میں سالو کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ ٹائپ اب اس ایکسرسائز کے اینڈ تک جاتی ہے ایک تو کچھ چیزیں میں نے بتانی ہیں آپ لوگوں نے کچھ کوشچنس کو اسکپ کر دینا فائیو مارکس سے وہ بننے کے قابل نہیں ہیں تو ان میں جو کوشچنز آپ لوگوں نے اسکپ کرنے ہیں ان کے نمبرز میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھری پوائنٹ فائیو کے آپ لوگوں نے کوشچن نمبر میں ایک دفعہ آپ کو پراپرلی ذرا گائڈ کر دوں تاکہ آپ لوگ پھر اس میں آپ کو ایشو نہ بنے اچھا کوشچن نمبر جو تھرٹی ہے کوشچن نمبر تھرٹی ون ہے اس کو چھوڑ دینا آپ نے کوشچن نمبر تھرٹی تھرٹی ون کو اس ایکسرسائز میں جی اس کے بعد آپ نے کوشچن نمبر ٹوینٹی ایٹ کرنا ہے اور ٹوینٹی نائن جو کوشچن ہے اس کو بھی آپ نے اسکپ کرنا ہے انتیسواں سوال کون سا اچھا اس کے بعد جو ان سے ہے کوشچن نمبر آپ نے جو سالو نہیں کرنا ہے کوشچن بلکہ کوشچن ٹوینٹی نائن کرنا ہے تھرٹی اور تھرٹی ون کو اسکپ کر دینا ہے اچھا اس کے بعد جو ان سے ہے ٹوینٹی ایٹ بھی کرنا ہے ٹوینٹی فائیو ٹوینٹی سکس ٹوینٹی فور ٹوینٹی تھری یہ کچھ کوشچنس ہیں جو آپ لوگوں نے اسکپ کرنے میں نمبر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کے کوشچن نمبر ہاں تیئیس چوبیس سے لے کر ٹوینٹی فور سے لے کر آپ نے آن ورڈ کہاں تک نہیں جانا چوبیس سے ستائیس تک کوشچنس نہیں کرنے تو یہ پانچ کوشچنس آپ لوگوں نے چھوڑنے ہیں اس کو آپ اسکپ کر دیں باقی جو کوشچنس ہیں اس ایکسرسائز کو سارے سالو کرنے ہیں فی الحال ابھی میں کوشچن یہ پانچ کو چھوڑ مطلب یہ چھ جو کوشچنس ہیں چوبیس سے ستائیس اور تیس اکتیس یہ نہیں کرنے تو کوشچن نمبر ٹوینٹی ایٹ بھی میں سالو کر کے دکھاؤں گا ٹوینٹی نائن نوٹس پہ سالو ہے اس کو آپ لوگوں نے ٹرائی کرنا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم ٹوینٹی ایٹ کوشچن کریں گے ٹوینٹی ایٹ کوشچن کے علاوہ اس کے بڑے امپورٹنٹ کچھ کوشچنس ہیں جن کے نمبر ہیں کوشچن نمبر بائیس امپورٹنٹ ہے تیئیس امپورٹنٹ اگر اٹھائیس اور اٹھائیس کے ساتھ میں تیئیس بھی سالو کرواؤں گا اچھا تیئیس کے ساتھ ان سے کوشچنس سترہ تک ہم لوگوں نے پہلے کر لیے ہوئے ہیں اور اٹھارہواں کوشچن بھی میں سالو کرواؤں گا تو یہ اٹھارہ تیئیس اٹھائیس یہ کچھ کوشچنس ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کے سامنے سالو کر رہا ہوں آپ لوگ ان کو دیکھیں اور اس کے بعد جو کوشچنز میں نے نہیں کیے وہ آپ لوگ اس کی پریکٹس کریے گا کوشچن نمبر اٹھارہ کی طرف دھیان سب لوگوں کا ہے سب سے پہلے ایٹینتھ کوشچن کو سالو کرو کیونکہ ایٹینتھ کوشچن میں انٹیگریشن کے اندر ایکس مائنس ٹو کے نیچے ایکس پلس ون ہے سات ایکس اسکوائر پلس ون اور سات ڈی ایکس ہے جی اچھا اس کا نام ہم نے لکھ دیا ایکوئن سٹار کیونکہ پراپر فریکشن ہے اس کو سٹارٹ لیتے ہیں پراپر فریکشن کو انٹیگریشن کرنے سے پہلے اس کی پارشل فریکشن کرنا ضروری ہے اے اوور ایکس پلس ون کر دیا پلس بی ایکس پلس سی کے نیچے ایکس اسکوائر پلس ون آ گیا تو یہ دونوں ٹرمس جو یہاں ڈیوائڈ ہو رہی ہیں اس طرح جا کے جب ملٹی پلائی ہوئی تو اس کا نام ہی کوئی نمبر ون تھا اور یہ جب ملٹی پلائی ہوئی تو اے کے ساتھ آ جائے گا ایکس اسکوائر پلس ون اور بی ایکس پلس سی کے ساتھ آ جائے گا ایکس پلس ون اس کا نمبر آ گیا کوئی ٹو صرف ایک چیز کو آپ صفر کر سکتے ہو وہ لینئر فیکٹر ہے اس کو ہم نے پٹ کر دیا ایکس پلس ون از ایکول ٹو زیرو کیا ایکس کی ویلیو آئی مائنس ون اس کو پٹ کر دیا ہم نے کوئی نمبر ٹو میں کوئی ٹو کی بیٹا لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ایکس کی جگہ جب مائنس ون لگائیں گے تو یہ مائنس تھری آ جائے گا 
एक्स की जगह माइनस वन लगाएंगे तो ये एक साथ आ जाएगा प्लस वन जाहिर माइनस वन का स्क्वायर होता है प्लस वन ये टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा हाँ यहाँ एक्स की जगह माइनस वन लगाते तो ये सिफर हो जाता है इसलिए ये लिखा नहीं है ए की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू आ गई अच्छा अब आपने जब ये वैल्यू निकाल ली तो अब हमें ये इक्वेशन को एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि कोफिशेंट्स कंपेयर हो सकें बाकी जो बी और सी है वो किसी चीज़ को ज़ीरो पुट करने से सॉल्व नहीं हो सकते या फाइंड नहीं हो सकते बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वन अगर सिफर हो भी जाएगा तो आपके पास आयोटा की वैल्यू आ जाएगी इसका मतलब ए की वैल्यू मेरे पास माइनस थ्री बाई टू आ चुकी है अच्छा उसके बाद मैंने ज़ाहिर एक क्वेशन टू को एक्सपैंड करना है कोफिशेंट्स को कंपेयर करना है नहीं मैं इसे एक्सपैंड कर रहा हूँ ए के साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन की तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए आया बी एक्स के साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन की तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आया और फिर सी एक्स प्लस सी आ गया क्योंकि okay, हाइएस्ट पावर इसमें एक्स स्क्वायर है उसके साथ जो कॉफिशेंट्स हैं वो एक ए और दूसरा बी है एक्स के साथ जो कॉफिशेंट्स बेटा आ रहे हैं बी प्लस सी है और कांस्टेंट में ए और सी रह जाता है और लेफ्ट साइड पर जो आपकी वैल्यूज हैं वो एक्स माइनस टू हैं तो ये मैंने एक्सपेंड कर लिया अब मैंने कॉफिशेंट्स कंपेयर करने एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ए प्लस बी और इधर एक्स स्क्वायर है नहीं इसका मतलब है ए प्लस बी जो सब उससे फ़र्क बराबर रहेगा ए की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू जब यहाँ लगेगी दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव थ्री बाई टू होगी इसका मतलब बी भी हमने फाइंड कर लिया उसके बाद कॉफिशेंट एक्स को कंपेयर करेंगे तो बी प्लस सी है इस तरफ इधर एक्स का कॉफिशेंट वन है इसका मतलब बी प्लस सी इज इक्ल टू वन होगा बी की वैल्यू थ्री बाई टू यहाँ लगाएंगे वहाँ से सी की वैल्यू आएगी आपके पास वन माइनस थ्री बाई टू एल्सीम लेंगे तो ये वन बाई टू आ जाएगी इसका मतलब है सी भी फाइंड माइनस वन बाई टू आ जाएगी इसका मतलब हमने ए भी फाइंड कर लिया बी भी और सी भी अब इन वैल्यूज़ को आपने जस्ट इक्वे नंबर वन में पहले पुट करना है और उसके बाद ये उठा के जो इसका आंसर होगा वो सही कोई स्टार में आप लगा देंगे ये वाले आंसर को इसके तो आपकी इंटीग्रेशन फिर स्टार्ट हो जाएगी अच्छा जब मैंने ए और बी और सी की वैल्यूज पुट की तो ए की जगह माइनस थ्री बाई टू ओवर एक्स प्लस वन आया बी की जगह थ्री बाई टू एक्स प्लस सी की जगह माइनस वन बाई टू और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया अच्छा अब ये सारी वैल्यूज उठाई और ये सारी वैल्यूज उठा के मैंने कोई स्टार में पुट कर दी अच्छा एक कोई स्टार जो देखे अभी कोई स्टार है क्या आई थी कुंड इंटीग्रल और ये वाली वैल्यूज इधर आ गई माइनस थ्री बाई टू के नीचे एक्स प्लस वन और प्लस थ्री बाई टू एक्स माइनस वन बाई टू के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन और टोटल के साथ डी एक्स आ गया तो ये अब हमारा काम है कि हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होंगे अच्छा मैं मतलब ये एंड होगा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू अच्छा अभी इन दोनों की लहदा लहदा इंटीग्रेशन की जब आप इसकी बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट तो इंटीग्रल से चला जाएगा बाहर और इंटीग्रल में जस्ट आ जाएगा वन ओवर एक्स प्लस वन के साथ डी एक्स अच्छा जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो पहले तो ऊपर वाली टर्म्स का एल आएगा थ्री टू और ऊपर आ जाएगा थ्री एक्स टोटल के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन और साठ डी एक्स आ रहा है अच्छा अब यहाँ तक हम आ गए थ्री एक्स माइनस वन तक अब इससे आगे चल रहा हूँ देखो इसका डायटी तो वन है जो ऊपर पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली लॉक की शक्ल में इसकी इंटीग्रेशन आ गई ज़रा इसकी तरफ आ जाए आप तरफ ध्यान से इसको देख लो सब लोग कि टू जो है वो वन बाई टू कॉन्स्टेंट होने की वजह से इंटीग्रल से बाहर गया इंटीग्रल के अंदर ऊपर आया थ्री एक्स माइनस वन नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन और साठ डी एक्स आ गया अच्छा माइनस थ्री बाई टू लॉग एक्स प्लस वन के साथ वन बाई टू के साथ पहले इंटीग्रल के अंदर जाहिर है अब इसका डायट ऊपर तो नहीं पड़ा हुआ लेकिन इन दोनों को मैं सेपरेट करूं तो इंटीग्रेशन करना मुमकिन है यानी थ्री एक्स के नीचे लहदा ये बटा लिखा मैंने डिनोमिनेटर माइनस वन के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन बाई टू आएगा और अंदर वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स आ गया तो यहाँ तक मैं आ गया हूँ अब इसका डायटी होता है टू एक्स ऊपर पड़ा हुआ है टू की कमी है थ्री बाय निकालो और फिर टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो देखो ये प्रोसीजर मैंने की है कि मैंने किया कि थ्री बाय निकाल दिया टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई कर दिया अब इसका ऊपर डायटी पड़ा हुआ है और लॉ की शक्ल में इसका जवाब आ जाएगा हाँ ये वाला क्या फार्मूला है तो उसके लिए मैंने आप लोगों को लिस्ट लिखवाई हुई थी फार्मूला से उसमें एक फार्मूला ए की है जिस पर एंड्रोड नहीं होता और वन ओवर ए इसको ये है वन है लेकिन ये वन वन का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है तो ये इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है आंसर इसका था वन ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए इसका मतलब है इसकी इंटीग्रेशन का जवाब होगा माइनस वन के साथ वन ओवर ए का मतलब है यहाँ ए तो है ही
और इसकी इंटीग्रेशन का बेटा आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन ये टू और टू मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर हो जाएगा इसका मतलब आंसर जो लास्ट लाइन लिखी जाएगी उसमें पहली टर्म तो होगी माइनस थ्री बाई टू के साथ लॉग एक्स प्लस वन दूसरी टर्म होगी प्लस थ्री बाई फोर के साथ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन और लास्ट टर्म जो अभी मैंने बताई थी वो है माइनस वन बाई टू टेन जट इन वर्स एक्स प्लस सी तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है आप इसको खुद भी एक दफ़ा प्रैक्टिस करिएगा इंटीग्रेशन के नोट्स से भी इसको टैली कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन का नंबर था क्वेश्चन नंबर अट्ठारह ट्वेंटी एटीन और मैंने चलना है ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो फाइनल पेपर्स में आया हुआ है क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर दोबारा फाइनल पेपर्स में आ सकता है क्वेश्चन को आप समझ लो इम्पॉर्टेंट है ट्वेंटी टू भी इम्पॉर्टेंट है ट्वेंटी थ्री भी इम्पॉर्टेंट है ट्वेंटी थर्ड और सेकेंड ट्वेंटी सेकेंड दोनों सेम है अगर आप उसको देखते हैं नोट्स से या किताब से फिलहाल मैं इस क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ ये है जी क्वेश्चन और इसका नाम है रख लिए कोई इंस्टा तो ये सवाल इम्पॉर्टेंट है फाइनल पेपर्स के लिए आज के लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन भी करना है उसको आप देखिएगा फिर आगे चलेंगे हम लोग अच्छा ये क्वेश्चन है और गौर से देखें तो ये क्वेश्चन जो उनसे है इसकी पार्शल फ्रैक्शन जो उनसी है करने से पहले पहले काम तो यही मैंने कहा था देखा करो इसका डेरिटिव ऊपर बन सकता है वो तो पॉसिबल नहीं है ये एक्स का क्यूब है ये टू का क्यूब है और हम सबको ये पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसका मतलब है इस बात को फॉलो करते हुए अगर फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें तो नाइन एक्स के नीचे एक एक्स माइनस आएगा एक एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर करके आ जाएगा तो ये क्वेश्चन है हमारा और इसकी जो है ना पार्ट्स नहीं बनते यानी ये इरिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है अच्छा मैंने ऊपर क्वेश्चन का नंबर ही कोई स्टार रखा हुआ है लेकिन सवाल जो है ना एक्चुअल में चलें इसका नाम है अभी कोई जी रख लें क्योंकि मैंने इसकी पार्सल फ्रैक्शन करनी है तब क्वेश्चन सॉल्व होगा अच्छा अब मैं क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ क्वेश्चन को फिनिश कैसे करना देखो बात ये है पार्शल फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे तो नाइन एक्स प्लस सिक्स था उसके ओवर में एक एक्स माइनस टू फैक्टर है एक एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर है ओके ए के नीचे आ जाएगा एक्स माइनस टू और बी एक्स प्लस सी के नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर और इसका नंबर एक आ गया जी अच्छा अब मैंने ए बी सी फाइंड करना है तब मैं इंटीग्रेशन कर सकूँगा एक इक्वन जी के अंदर इनकी वैल्यूज कोट करके कोई इन टू लिखने के लिए दोनों जब उधर जाके मल्टीप्लाई हुए तो नाइन एक्स प्लस सिक्स के साथ ए के साथ ये कटेगा तो ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर आ गया और बी एक्स प्लस सी के साथ ऑब्वियसली जब ये कट जाएंगे तो एक्स माइनस टू आ जाएगा और ये कोई इन टू आ गई सिर्फ एक चीज़ को सिफर कर सकते हैं विच इज़ एक्स माइनस मैंने उसे सिफर किया वहाँ से जो एक्स की वैल्यू है उसे मैंने पहले लेफ्ट साइड पर लगाया नाइन टू प्लस सिक्स और फिर यहाँ और से देखो एक्स की जगह टू लगाएंगे टू का स्क्वायर फोर आएगा यहाँ टू लगाएंगे तो टू इंटू टू फिर फोर आएगा फिर प्लस फोर आएगा और यहाँ टू लगाएं तो ये ज़ीरो हो जाएगा ये ट्वेल्व ए आ रहा है ये एटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी फोर है ट्वेल्व जब ट्वेंटी फोर को डिवाइड करेगा तो यहाँ ये यह आपके पास आ जाएगी शक्ल और इसका मतलब ये का आंसर टू आ गया अच्छा ए की वैल्यू टू आ चुकी है वो मैंने ऊपर साइड पर मैंशन कर दी है और अब मैंने ऑब्वियसली इसको एक्सपैंड करना है क्योंकि और कुछ भी सिफर नहीं किया जा सकता एक्सपैंड करूँगा एक पॉइंट टू को और कॉफिशेंट्स को कंपेयर करूँगा जी अच्छा मैं इसे एक्सपैंड कर रहा हूँ चेक करें आप ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस फोर ए प्लस बी एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई तो बी एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस सी से दोनों को मल्टीप्लाई तो सी एक्स माइनस टू सी इज इक्वल टू नाइन एक्स प्लस सी अच्छा एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आ रहा है एक ए आ रहा है प्लस एक बी आ रहा है ये मैंने ब्रैकेट्स बंद कर ली एक्स के साथ क्या क्या आ रहा है एक टू ए आ रहा है एक माइनस टू बी आ रहा है एक प्लस सी आ रहा है और फिर लास्ट में कांस्टेंट्स के साथ क्या है फोर ए और माइनस टू सी तो ये मैंने कॉफिशेंट्स को कंपेयर करने के लिए उनकी प्रॉपर शक्ल अरेंज कर दी है अब सबसे बड़ा जो ये पावर है वो एक्स उसका कॉफिशेंट ए प्लस है और इस तरफ वो कोई भी टर्म नहीं है एक्स स्क्वायर वाली तो ज़ीरो है कंपेयर करो कॉफिशेंट्स और ए की वैल्यू आपने ऊपर लिखी हुई है फाइंड की हुई हमने ए की वैल्यू टू वो जब यहाँ टू लगाऊंगा तो बी की वैल्यू जनाब मेरे पास माइनस टू आ जाएगी 
अच्छा ये बी निकल है अब मैंने कॉफिशेंट जो नेक्स्ट कंपेयर करना है वो एक्स का है एक्स का कॉफिशेंट मेरे पास आ रहा है टू ए माइनस टू बी प्लस सी और इस तरफ एक्स का कॉफिशेंट नाइन है इसका मतलब जब मैं कंपेयर करूँगा तो ये वैल्यूज मेरे पास आएंगी अच्छा अब ए की जगह आपने टू लगा देना है बी की जगह माइनस टू लगा देना है सी इज इक्वल टू और ये नाइन आ रहा है अच्छा ये फोर है ये प्लस फोर है आपके पास आंसर आ जाएगा एट और ये दूसरी तरफ जाके सी की वैल्यू माइनस नाइन में से माइनस हो जाएगी एट तो आपके पास सी का जो आंसर है वो वन आ जाएगा तो यू मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं ए टू है बी माइनस टू है और सी प्लस वन है ये सारी वैल्यूज उठा के मैं पहले एक एन वन में लगाऊंगा और फिर ये जो आंसर है इसको एक एन जी में लगा दें या एक एन स्टार में लगा दें एक ही बात है तो पहले इसको मैं लगाता हूँ कोई नंबर वन में सारी वैल्यूज को कोई एन वन जनाब आपके पास जो शक्ल आएगी कोई एन वन की वो आएगी ए की जगह टू ओवर एक्स माइनस टू बी एक्स प्लस सी का मतलब माइनस टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर तो ये एक्चुअल में नाइन एक्स प्लस सिक्स ओवर एक्स क्यूब माइनस एट लिखा है तो उसी को मैंने फॉर्मूले को यूज़ किया था ए क्यू माइनस बी क्यूब का और आई जो उनसे कोई स्टार में इसी का इंटीग्रल थी इसका मतलब है ये एक्चुअल में इसकी अब इंटीग्रेशन हमने करनी है टू ओवर एक्स माइनस टू प्लस माइनस टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर टोटल के साथ डी एक्स तो ये है जनाब अब हमारा टारगेट हमने अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है वो इंटीग्रेशन करने के यहाँ तक जो भी तक हमने काम किए फाइव में से थ्री मार्क्स आपको मिल जाएंगे जो रिमेनिंग टू मार्क्स हैं वो आपको इसकी इंटीग्रेशन से ही मिलने हैं इस वजह से इंटीग्रेशन समझ लें हाफ मार्क्स उसी के हैं देखें दो चीज़ें प्लस माइनस हो के इंटीग्रल में लिखी कि दोनों की लहदा लहदा इंटीग्रेशन टू तो इंटीग्रल से बाहर चला गया ये मेरे पास क्वेश्चन है अच्छा यहाँ लिखा हो माइनस टू एक्स प्लस वन और इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर और साठ डी एक्स आ रहा है अब इसका डेरेटिव तो ऊपर पड़ा हुआ था ये तो लॉग में आ गया टू लॉग एक्स माइनस टू असल काम इसका जिसके दो नंबर हैं ये कैसे सॉल्व होना है इसका डेरेटिव होगा टू एक्स प्लस टू डेरेटिव ऊपर पड़ा हुआ नहीं है लेकिन ऊपर डेरेटिव जब तक बनाएंगे नहीं तब तक इसकी इंटीग्रेशन नहीं की जा सकती टू एक्स के साथ माइनस का निशान है जबकि इसका डेरेटिव टू एक्स पॉजिटिव के साथ है इसलिए ऊपर वाली टर्म्स में से माइनस को कॉमन निकाला सबसे पहले तो ये लाइन मेरे पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर और साठ डी एक्स इसलिए अभी स्टेप को ज़रा देख लें कैसे सॉल्व करना है इसी वजह से ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है इसकी इंटीग्रेशन की वजह से अगर इसका डेरेटिव टू एक्स प्लस टू बनाने के लिए ऊपर टू एक्स तो आ गया और प्लस टू की कमी है आपने खुद से टू ऐड भी करना है और टू को सब्ट्रैक्ट भी करना है ये स्टेप मैंने किया आप चेक कर सकते हो ये वाला स्टेप जो मैंने किया और ऊपर लिखा हुआ स्टेप ये दोनों सेम है अच्छा अब यानी ये दोनों बराबर हैं अच्छा इसके नीचे ये लहदा आएगा और इंटीग्रल इसका लहदा हो जाएगा ये दोनों ऐड हो गए माइनस थ्री के नीचे लहदा आके इसका एक लहदा इंटीग्रल बनेगा इसका मतलब इंटीग्रेशन में शेप ऐसे आएगी टू एक्स प्लस टू के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर और साठ डी एक्स और ये माइनस थ्री है इंटीग्रल से बाहर वाले माइनस से प्लस हो के थ्री कॉन्स्टेंट बाहर आके ये इंटीग्रल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर डी एक्स इसका डेरेटिव अब ऊपर पड़ा हुआ लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन लॉग में आ गई रहेगी बात इसकी तो जब आप थ्री पॉइंट थ्री पे थे तो बेटा मैंने आपको बताया था अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आए ऊपर कांस्टेंट पढ़ाओ तो स्क्वायर कंप्लीट करते हैं और स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मैंने कहा था ये टू एक्स के साथ जो भी लिखा होता है उसको टू पे डिवाइड किया करो वन आएगा और वन का स्क्वायर जो उनसे हमको साथ पढ़ा होना चाहिए यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर कम्प्लीट करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन चाहिए तो जो फोर पढ़ा हुआ साथ उसमें वन अलहदा किया और थ्री अलहदा कर दिया ये साथ जो लिखा हुआ वैसे का वैसे ही लिखा रहना भी है अच्छा टू लॉग एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर आ गया प्लस थ्री आ गया और ये गौर से देखो ये सारे कि ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है और बेटा ये अंडोड थ्री का स्क्वायर है और एक ही फॉर्मूला है जिसमें अंडोड नहीं आता टोटल के ऊपर वो टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला वो इसकी इंटीग्रेशन का आंसर होगा आंसर लिख रहा हूँ चेक कर लो लास्ट लाइन है इस क्वेश्चन की माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर प्लस थ्री हाँ जी वन ओवर ए का मतलब है वन ओवर एंड रूट थ्री इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ टेजेंट इनवर्स 
एक्स प्लस वन ओवर एंड रूट थ्री प्लस सी वो जो एक्स ओवर ए करके इसका आंसर आता था तो ये उसी तरह की इंटीग्रेशन है इसको भी आप लोग नोट से टैली करिएगा क्वेश्चन को मैंने अब चलना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट की तरफ क्वेश्चन ट्वेंटी एट का एक शॉर्टकट तुम लोगों को आज मैंने सिखाना है और ये शॉर्टकट आप लोगों को कहीं किसी बुक से नहीं मिल सकता इस वजह से क्वेश्चन जो है ना बड़े ध्यान से ये समझ लो ट्वेंटी एट लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसको जब शॉर्टकट इसका बनाया तो मैंने इसे काफ़ी शॉर्ट कर दिया आप देख के शायद एकदम आपको ये लगे कि शायद ये शॉर्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैं सबको समझा रहा हूँ ये बात कि जब ये पेपर में आएगा तो पाँच नंबर का आएगा अगर आएगा अच्छा अब शॉर्टकट इसकी क्या आ, मैंने यहाँ बनाई है वो ज़रा समझ लें सिक्स ए स्क्वायर तो है कांस्टेंट देखो हमने पार्शल फ्रैक्शन करनी थी इसकी अगर मैं आपको इसकी पार्शल फ्रैक्शन करवाने बैठ जाऊँ तो अच्छा खासा इसका टाइम लगेगा क्योंकि ये इरेड्यूसेबल दो क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं अगर इसकी पार्शल फ्रैक्शन करेंगे तो ए एक्स प्लस बी के नीचे जनाब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा फिर सी एक्स प्लस डी के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर आएगा लेफ्ट साइड ये ऐसे करके आएगी ये पार्शल फ्रैक्शन है इसकी तो अगर ये रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर के वे से सॉल्व करें तो अच्छा खासा टाइम इसको एक्सपैंड करके और कॉफिशेंट्स कंपेयर करके आपको ए बी सी डी फाइंड करना पड़ेगा अच्छा अब उससे आसान वे जो सा है जो यहाँ अडॉप्ट कर रहा हूँ मैं वो क्या है उससे आसान वे जनाब यही है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि शॉर्टकट मैंने इसका बताना है तो मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ अगर ये शॉर्टकट समझने के लिए ज़रा ध्यान इस बात पर रखें देखो इसके अंदर इंटीग्रल से सिक्स ए स्क्वायर तो मैंने बाई लिख दिया अंदर आया एक्स स्क्वायर जमा ए स्क्वायर सात आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर तो पार्शल फ्रैक्शन से बचने का शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आपके पास अगर ऐसे फैक्टर्स आ जाए जिनमें वेरिएबल की पावर सेम हो और कॉफिशेंट उनका वन वन हो तो ये शॉर्टकट लगाया जा सकता है करना क्या आपने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर ऐसे ही लिखना है ये दोनों फैक्टर्स आपने इनमें से जो बड़ा है वो ऐसे लगता है जैसे बड़ा फोर ए स्क्वायर और छोटा ए स्क्वायर था इसके साथ फोर लिखा हुआ इसके साथ वन ए वन ए स्क्वायर के साथ वन लिखा हुआ कॉफिशेंट तो जो बड़े वाला फैक्टर है उसको आप लोग पहले लिखें और जो छोटा फैक्टर उसको थोड़ा सा गैप छोड़ के बाद में लिखें और सोचें कि ऊपर दरमियान में यहाँ कौन सा सिंबल आए प्लस या माइनस में से कि हमारे पास ऊपर कांस्टेंट है तो ये वेरिएबल्स कट जाएं और कांस्टेंट आए हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट तभी सकता है जब ऑब्वियसली यहाँ दरमियान में माइनस का निशान आएगा अच्छा ऐसा करने से होगा क्या एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा ये फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करें तो ऊपर आएगा थ्री ए स्क्वायर लेकिन यहाँ तो वन है तो इसका मतलब थ्री ए स्क्वायर जो एक्स्ट्रा है वो आपने यहाँ बाई डिवाइड कर देना है आप चेक कर लो जब आप इसे सॉल्व करेंगे जो ऊपर थ्री आएगा वो इससे कट जाएगा तो यही लाइन वापस आ जाएगी लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा इसका फ़ायदा ये होगा कि जब इसके नीचे ये दोनों आएंगे तो फोर ए स्क्वायर वाला फैक्टर फोर ए स्क्वायर वाले से कट के तो यहाँ सिर्फ बचेगा वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस जब इसके नीचे ये दोनों फैक्टर्स आएंगे तो प्लस ए स्क्वायर वाला इस प्लस ए स्क्वायर वाले से कटेगा और आपके पास खुद बहुत पार्शल फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी ये और ये कटेगा जाहिर ए स्क्वायर ए स्क्वायर से कटेगा थ्री टू द सिक्स सौ बाई टू आ जाएगा अब हुआ क्या फ़ायदा क्या हुआ तीन लाइनों में मैंने इसकी पार्शल फ्रैक्शन कर दी आखिरी लाइन है इसकी इंटीग्रेशन का आंसर लिखने लगा हूँ टू इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर दो इंटीग्रल्स बनाओ टू के साथ एक इंटीग्रल में आएगा वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साथ डी एक्स माइनस के साथ फिर टू इससे मल्टीप्लाई होगा दूसरा इंटीग्रल आएगा वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर डी एक्स ए की फॉर्मूला है जिसपे एंड्रोड नहीं आता वो टेन इनवर्स वाला ये तो a का स्क्वायर है ये जनाब किस चीज़ का स्क्वायर है ये टू ए का स्क्वायर है इसका मतलब फार्मूला बनेगा टू के साथ वन ओवर a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a माइनस टू के साथ जब इसका फार्मूला बनेगा वो आएगा वन ओवर टू ए टेंजेंट इनवर्स x ओवर टू ए तो ये टू ये टू घट जाएगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है प्लस हम कॉन्स्टेंट लिख देंगे तो वो से देखो बेटा कि मैंने इसकी पार्शल फ्रैक्शन नहीं की लेकिन विदाउट पार्शल फ्रैक्शन ये लॉन्ग क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक था जो मैंने आप लोगों को सिखाया है उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी 
आपने जब ये लेक्चर ले लेना है तो उसके बाद आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है थ्री पॉइंट फाइव के क्वेश्चन की जो मैंने सिखाए हैं दूसरा बेटा ये जो चैनल है मैंने आपसे पहले भी कहा था चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब आप लोग के लिए मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको फ़ौर इसका पता लग जाए और वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो जाए अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करिएगा वो भी इसे सब्सक्राइब करें जो मैथ्स पढ़ते हैं कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप के व्हाट्सएप के ऊपर मैंने आप लोगों का नंबर आपका अपना बताया हुआ है उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ फिर हाजिर होता हूँ बहुत शुक्रिया टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बेटा